你搞什么芝麻干嘛呀？麻将，麻将，嗯，红州，红州，麻将，芝麻酱，芝麻酱。这不马上到火锅季了吗？我自制点麻酱和香油，为吃火锅做准备。我买了十斤今年的新芝麻，得先清洗干净啊，再晾干。你看看，难得今天一个大太阳天，正好晒，看这两个小时啊，就全都晾干了。小时候吃的麻酱香油啊，都是自家磨，那个香不是买的能比的。但是它俩的工艺是不一样的。芝麻先炒个五六三十分钟，中途啊一点不能停，不然会黑，炒到颜色发黄，就先盛出个三斤来做麻酱。纯芝麻会有微苦感，所以。要加点熟花生中和，石墨啊太费人了，咱直接用现代人工具。哎，怎么打不动啊？那再试试搅拌机，这怎么打都打不稀呀、啊。这俩工具都不行的话，又得请出我的研磨机了。刚才没打碎的，直接倒进去，一键三十秒。哇，还得是它，这就是基础芝麻酱啦。不过不够细腻，里面得加点香油，再用破壁机打成细腻的麻酱。你怎么知道麦当劳新出了麻酱芝士风味的百烧鸡腿汉堡？我这么想吃，呃，还没做完呢。哎，你说的是这个吗？原味百烧鸡腿汉堡和麻酱芝士风味百烧鸡腿汉堡，哎，就是这个味儿。这是零油添加百烧，腌制过程啊不放油，吃起来没负担的。哇，这鸡肉还鲜嫩多汁儿，不愧是汉堡店的无糖可乐，现在还是十一点九元。超值价格限时回归了，我想尝尝这个新口味，芝士和麻酱的双重组合，像在吃热干面和肉的感觉。我真觉得这还挺好吃，搭配经典百烧的鸡腿肉，一口爆汁儿，很有地方特色。这个麻酱好细腻啊！吃饱了，继续炒剩下的芝麻做香油。这一次啊，就得炒个九九八十一分钟了，得炒成琥珀色，做出来的香油才浓香。然后啊，再用研磨机打碎，哇，直接就成酱了。看着跟巧克力似的，这就是手工香油的最佳枣红色。这时啊，要分三次加开水进去搅拌，这个过程叫兑浆，用热水啊将芝麻里面的油脂逼出来，总水量是芝麻的零点八五左右。哇，现在我家已经满屋飘香了。接下来啊，用勺子不停的拍打，利用水油不相容的特性，油比水轻，把油震出来，这样香油就慢慢的飘上来了。也就不停的拍打个四十分钟吧，再静置两小时就可以用勺子收油啦。再用滤纸过滤掉杂质，这就是传统水袋法的小磨香油啦。这个味儿啊，会比工业香油啊更香浓。所以七斤芝麻得到了不到两斤香油。再把前面粗糙的芝麻酱重新放破壁机，自制的香油加点进去。哎，你看这次就能打动了。嗯，细腻丝滑的芝麻酱就被我做出来了。我这是啊，小酒盘，真正的无添加顺滑芝麻酱。最终十斤芝麻得到了两罐麻酱，一罐香油，够我家一冬天的火锅了。啊